。数月之前，白敬亭和宋轶被爆出恋情，但是两个人并没有公开承认过。广大粉丝们也只能从二人看似暗戳戳的互动中自己找糖吃。而今，这一对从来没有官宣过的情侣，却再次被爆出已经分手。近期内娱最火热的话题，莫过于归国四子之一的黄子韬，终于和旗下公司艺人徐艺洋官宣了。看到这对绯闻传了四年，却始终对外否认恋情的真情侣，也让不少网友想起内娱另一对始终不官宣的真情侣白敬亭和宋轶，纷纷留言到底什么时候官宣？黄子韬都已经官宣了，现在压力给到了白敬亭。众所周知，白敬亭和宋轶曾合作古装电视剧《长风渡》，当时剧集杀青没多久。就被狗仔爆出两人假戏真爱的消息。想当初，宋轶和白敬亭一起参加活动《人潮涌动》当中，白敬亭将宋轶紧紧搂在了怀里，防止宋轶被人群冲散。要知道，在此之前，白敬亭的直男形象在娱乐圈中那都是出了名的。但凡要是有其他的女艺人要跟白敬亭有什么亲密的举动的话，白敬亭都会拒绝，甚至说出这是另外的价钱这样搞笑又不失礼节的话。但是面对宋轶，白敬亭便会露出另外一副样子，看着宋轶的眼睛都是满满的爱意，因此被网友和粉丝们调侃说，对别人那是另外的价钱，对宋轶就是天赐的良缘。而宋轶在影视剧中的表现也一直非常优越，《伪装者》中的于曼丽，《庆余年》中的范若若，《赘婿》中的苏台儿等等角色，都给大家带来了许多惊喜，成为大家心中白月光一般的角色。但是如此优秀的宋轶，出道这么多年以来。在圈内都没有被传过绯闻，更没有跟谁吵过 CP。直到《长风渡》播出之后，大家才发现她和白敬亭竟然如此有 CP 感，而最后竟然真的传出白敬亭和宋轶确实在恋爱。广大粉丝们能不激动吗？而且根据圈内人所说，其实白敬亭和宋轶两个人之间是很般配的，因为他们俩人三观非常一致。且私生活都很干净，从两个人出道这么多年都没传过绯闻，就可见一斑了。就连许多圈内人都觉得他们二人是天生一对，但是现在传出了他们分手的传闻，也确实让许多粉丝和网友心碎。当时二人在合作电视剧《长风渡》的时候，狗仔还爆料两人正在交往中，影片还拍到白敬亭带着宋轶在南方爸妈家吃饭，餐后一起回到南方的别墅。消息一出，微博即刻引发讨论。这门亲事我同意了，都在一起了，戏还要等多久？两人实在太配了，两位颜值高加流量高的艺人，自从被狗仔曝光以后，就一直备受关注。最引热议的莫过于当时《长风渡》扫楼环节，白敬亭直接当众将宋轶搂入怀中，展现了一波男友力，成为热话。虽然至今一直都未有正式官宣，但二人也经常在社媒暗戳戳互动，不是同款打卡地。就是同款造型，尤其是在去年，宋轶晒了一组吃冰激凌的风景图，眼尖的网友很快发现，白敬亭的照片里也有同款，并且两人吃的是情侣款冰激凌，如此明晃晃，明显是在秀恩爱。之后，宋轶似乎察觉自己不小心暴露他和白敬亭的关系，便火速删除该照片。但这此地无银三百两的即视感，反而惹来反感，也引发网友的吐槽。我现在觉得真的很无语，要么你就别秀，暗戳戳的秀，拜托，全世界都知。到你俩谈恋爱了好吗？秀完还要删除不累吗？就挺无语的。不公开也肯定是商量好了的。你俩搞那么多图，真的没意思了，热度全让你拿走了。每次看到这种不公开也不否定，拉着对方稀稀拉拉吵来吵去的情侣，只能说真的无语。既不公开又想秀恩爱，一会上热搜，一会又删，到底在没在一起吗？怕别人知道，又怕别人不知道，既要又要。从开始觉得有点好磕到看到就烦，对此也有网友推测两人不公开，主要是因为白敬亭怕影响自己的事业，毕竟他还是女友粉为主，加上春晚疑似抢 C 位上春山一事惨被全网骂，所以还是想低调一些，挽救一下路人缘。只不过令粉丝不满的是，白敬亭不公开正牌女友，但每拍一次剧，每上一次节目，他都要和女搭档炒 CP， 人送外号唐宋八大家，种种迹象都令这对 CP 看起来风雨飘摇。特别在今年，白敬亭在完成新剧《南哄》拍摄后，一直处于休息状态，频繁与好友聚餐，却未见与宋轶相聚。虽然传出现在两个人都是单身状态了，不过在这段感情中，宋轶好像是更长情的那一个。哪怕已经分手了，但是宋轶依然会跟其他男演员保持距离。在直播的时候，还把 Go Buy 品牌的包包当做了背景。这些小细节是否说明，目前宋轶还没有完全放下这段感情呢？说实在的，看到宋轶这个样子，真的挺让人心疼的。两人最后一次被网友抓包，隔空放闪，是两人参加春晚彩排。当时两人虽然各自表演自己的节目，台下也刻意不同框，并一先一后坐不同的车子离开，但还是被抓包。最后两辆车子都回到同一个房子。
。不过尴尬的是，自从白敬亭卷入央视春晚霸占 C 位的风波后，两人就再无互动。在二零二四年的春晚节目中，演唱《上春山》时，白敬亭穿一身黑色中式服装，舞台上的其他两个人，魏晨和魏大勋都穿的白色，为什么只有他穿黑的？如此特立独行，是想让镜头里只显着他吗？除了服装，还有他的站位也引发热议。在镜头打过来的时候。本以为唱完几句歌词的白敬亭应该走位了，他却站着没动。剩下两位演员似乎是被打了一个措手不及，只好尴尬的在一边两人唱歌互动。观众认为这种走位方式不符合往年春晚的逻辑。出了这事后，网友纷纷到宋轶账号的评论区要说法，宋轶并未做出回应，太过热闹。春晚的导演郑毅也不得不出面解释。其发文表示，走位和服装并不是歌手的问题，而是导演的设计。专业人员下场解释，这次舆论风波才算是平息了下去。根据知情人晒出的当晚白敬亭在后台换衣服照片，从白敬亭穿衣服的速度和时间来看，他压根没有时间去搞这些小动作。换场间隙，他是根据导演组的安排穿的服装。宋轶作为白敬亭女友，出事期间一直没有出面替白敬亭说话，于是那时网友就猜测两人或已分手。网友也猜测，分手原因是性格不合以及聚少离多。目前两人已经恢复单身，加上互动的确没有以往多，因此分手传闻传得沸沸扬扬。对此，有一部分网友还不敢相信，不是见家长了吗？我以为要结婚了，怎么分手了？也有粉丝表示，如果是真的希望各自安好，哥哥姐姐独美，不是上春山的时候女方就跑路了吗？合约情侣吧，很好啊，要不然男哄 CP 都不好吵。前段时间还有 CPF 私信白敬亭威胁他一定要出来卖 CP， 只不过两位当事人从来没认爱过，就算真的没在一起，应该也不会证实分手传闻。最后网友还顺道用鹿晗内涵了一把白敬亭，使得鹿晗成了最大的赢家。虽然鹿晗长得不那么爷们，但做事是真爷们，在最巅峰的时期公开与关晓彤的恋情，这在整个内娱都得竖大拇指。这与在爱人和事业之前犹豫不定的白敬亭形成鲜明对比，让宋轶白等两年多。其实两人站在一起还是很般配的。宋轶很会照顾别人的感受，说话温声细语。七月十六日偶遇白敬亭的网友也称，真人比照片还帅。他还和粉丝一起吃火锅，一点明星架子都没有。作为吃瓜群众，我们虽不知两人私下里是怎么相处的，但看外界流传的视频照片，两人似乎的确相处融洽。感情的裂缝真的存在吗？不过网友和白敬亭合影的时候，一直没见到宋轶的身影，是有事没来吗？还是已经分手，长风度爆火后，也有人怀疑两人的亲密只是为了宣剧而炒作。尖叫之夜活动上，两人被安排在一起走红毯，没有官宣过恋情的他们一起走红毯，似乎不太符合小情侣的剧本剧情。两人疑似是为了工作，在对外营业。最近小情侣的爆炸新闻属实有点多，先是黄子韬和徐艺洋高调公开已恋爱，再是张新成疑似和李兰迪分手。现在又传出白敬亭已经和宋轶分手，那么作为当事人，白敬亭和宋轶会做出怎样的回应呢？或许两人也会像以前一样冷处理。分手的传闻至今不知真假，但经证实，宋轶和白敬亭的微博账号并没有互相取关。著名的狗仔刘大锤也表示，两人应该还在一起，毕竟前段时间还有人说他们已经到了见家长的地步。马上要公布婚讯，娱乐圈的恋情还真是让人捉摸不透。不过呢，我们还是得理性看待这些事情，毕竟明星也是人嘛，他们也有自己的感情生活和选择。我们作为旁观者呢，只能祝福他们各自安好。无论是继续甜蜜，还是选择分开呢，都希望他们能够找到自己的幸福。话说回来啊，如果白敬亭和宋轶真的分手了的话呢，那他们未来的合作可能性就让人好奇了。毕竟他们之前可是合作过多次的呢，默契十足。如果以后还能再合作的话呢，那粉丝们是不是又能期待一波新的 CP 感了呢？想到这里啊，不禁感到有些小激动。娱乐圈的恋情虽然复杂多变，但是也有它美的一面，比如那些甜蜜的瞬间、默契的合作，还有粉丝们满满的祝福和期待。所以，我们还是要保持一颗平常心去看待这些事情，说不定哪天他们就又给我们带来了一个惊喜呢。毕竟娱乐圈的事情，没人能说得准。